Chaksurun militanye na tasmai shri gurave namaha. Nama om Vishnu padaya, Krishna prishtaya bhutale, Srimati bhakti vedanta swaminiti namane. Namaste Sarasati Devi Gauravani Precharine Nirvise Shashanyavari Paschatya Deshatarine Vanchakaupata Rubyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavan Hibyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhakta Vinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we're going to begin chapter number 8. Chapter number 8 is actually like a continuation of chapter 7. You'll see uh, in the beginning of chapter 8, Arjuna asks about some words which were used at the end of chapter 7. Yes. So chapter 8 is called Attaining the Supreme, and go ahead, and here you see Adi Yakyam. So Arjuna wants to understand these words and he asks Lord Krishna to explain them. Yes, go ahead. And so here's Arjuna's question, right? And you can see he wants to know what, what, what is Brahman, what is the Self, what are fruitive activities, what is this material manifestation, and what are the demigods? Please explain this to me. And notice how Arjuna is addressing Lord Krishna as, Oh my Lord, O Supreme Person. So Arjuna is recognizing, Arjuna, uh, Arjuna is recognizing Lord Krishna's position as a, not just an ordinary person, not just his friend, but he's actually the supreme person. Go ahead. Some more questions, some more names Arjuna wants to understand. Arjuna asks, what, who is the Lord of Sacrifice? And how does he live in this body, O Madhusudan? And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? <laughs> And so the main subject matter of the text of the chapter will be Krishna answering this last question of Arjuna that how can one know, know Krishna at the time of death? But Krishna will first of all answer the other questions first and then he will explain about how we can know Krishna at the time of death. Go ahead. Alright, so here's here's Lord Krishna's answers to Arjuna's questions. Now the 
first seven questions and then the eighth question that will come later, that will be after. So first of all, Arjuna had asked, what is Brahman, right? So, and Lord Krishna answers, Brahman is the indestructible living entity. There is the, we are Brahman, but we are not Parabrahman. Lord Krishna is the Parabrahman. So you should understand there's a difference between Krishna and us. Although Krishna is also Brahman, Krishna is the Parabrahman. And the living entities, we are Jivatma, we are also Brahman. But we're just tiny sparks of Brahman. Krishna is the supreme Brahman. Then the second question, Arjuna wants to understand Adi Atma, the controller of the body, and Krishna replies, the eternal nature, the self, to serve the Supreme. So, so controller of the body, right? The, the Arjuna wanted to understand who is the controller of the body. So the, there's a material consciousness and the spiritual consciousness. So in conditioned life, we are thinking we are the controller and we are trying to enjoy the material nature independently of Krishna. But in spiritual life, we understand we are the, we are the servant of the Supreme and our position is to serve the Supreme. Then the third question, Arjuna wanted to know what is karma, which is Karma we would simply translate as work or fruit of activities. But we should understand karma is not just simply activity. But it's a, a particular activity which will, will generate a material body. So we have to, of course, karma means in the material world, the spiritual world, there's no karma. And for one for one who is engaged in pure devotional service is no karma. Then Arjuna wants to understand Adi Buddha, the material manifestation. And Krishna explains that this Adibhuta, the material world, is constantly changing. It's physical. It's constantly changing. It, 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 matter in the material world goes through six phases. 
that it takes birth and then it begins to grow and then it maintains for some time and then it produces byproducts and then it dwindles and then it dies. So, so the bodies of all of us living entities, we go through these different phases. Then Arjuna asks about Adi Daiva, the supreme demigod. And Krishna answers, this is the universal form, and the universal form includes all the demigods and all of the different planets in the universe. So the, the universal form is that how, for, for neophyte people who cannot understand the transcendental form of Lord Krishna, then they will worship Krishna in the form of the universe, of the universal form. Then Adi Yagya means the enjoyer of sacrifice. So this is the super soul in the heart of all living entities and this is uh, how Krishna is present in everybody. He's present in everyone's heart. It's a super soul. It's an expansion of Krishna. So Super Soul is Krishna who witnesses all of our activities and knows everything we're doing. But the Super Soul gives freedom to the living entity to act as he likes. Then question number seven, where does Adi Yagya reside? So the answer is given, he's in the heart of all. Right, he said the super soul, it's in the heart of all living entities. All right, and then the final question, number eight, how to remember Krishna at the time of death? We'll hear about that now. Go ahead, yeah. Number five. And whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. So 
So this verse is telling us the importance of remembering Krishna, which is meaning we have to be Krishna conscious at the end of life. And you can see a nice example in the picture, Grandfather Bhishma. He's on a bed of arrows and he's leaving his body. But he's very fortunate Lord Krishna has come to see him. So he can meditate on Krishna just at the time of leaving the body. Of course, we have to practice Krishna consciousness throughout our life. Then at the end of life, then it will be natural for us to remember Krishna. The best way to remember Krishna is by chanting his holy name. Go ahead. Whatever we remember, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. So we have to be very careful at the, when we, at the time of leaving the body, we want to be able to hear the holy name of Krishna or to think of Krishna. So we have to practice, that's the point. Just like in the, in, we heard earlier in the sixth chapter, Arjuna said difficult to control the mind, but Krishna said if you practice you can do it. So you have to be very careful. If you keep a dog, you get very attached to your dog, you think of your dog, next life you may become a dog. Yeah. Go ahead. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. So this is an important instruction because Krishna is saying that we shouldn't just give up all of our work and just only remember him. We have to also work. We have to do our duty and also remember him. So we have to chant Hare Krishna, keep the holy name of Krishna always on our lips or at least in our mind. We have to better is to chant on the, all, out loud. And if you are hearing the holy name of Krishna, then we, at the same time we can carry out our duty. This is the proper manner. So, 
ขีดมนมีเสียงแต่ในขณะที่เรานำกิจกรรมอื่นอยู่เนี่ยก็ให้เราในใ,ในใจเนี่ยคิดถึงการเสพภาวนาพระนามอยู่ตลอด Krishna said, "With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt." โดยการอุทิศกิจกรรมต่างๆของเธอให้แก่ข้าจิตใจและปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ข้าเธอจะมาหาข้าเธอจะบรรลุถึงข้าอย่างแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัย So we have to control the mind. We have to remember Krishna. It's very important. Sometimes people think I'll just work, I'll just work for Krishna. But we have to also remember Krishna, think of Krishna in our mind. Go ahead. Okay, so now Lord Krishna is describing about meditation, how to fix the mind, how to control the mind, a mechanical process. So. This this verse is describing yoga, mishra, bhakti. There's devotion there, but it's mixed with the practice of yoga. You can one who at the time of death fixes his life air between the eyebrows. And by the strength of yoga, with an undeviating mind, engages himself in remembering the Supreme Lord in full devotion, will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. ขณะตายบุคคลตั้งมั่นลงปรามชีวิตอยู่ระหว่างคิวทั้งสองและด้วยพลังแห่งโยคะพร้อมทั้งจิตใจที่ไม่เบ่งเบนปฏิบัติการและลึกถึงองค์พระควานด้วยการริตต้นเสียสละอย่างสมบูรณ์แน่นอนว่าจะบรรลุถึงบุคลิกภาพสูงสุดแห่งจัก So this is for people who are practicing yoga, who are doing this kind of yoga activity. Then they have to raise the life air up to the eyebrows, and like this, it's a special. Uh, it's a very special. Form of meditation and yoga. It's not so much encouraged for devotees. We don't take part in such yoga. Go ahead. For jnana yogis, what they have to do. So this is like jnana mishra bhakti. Persons who are learned in the Vedas. And who are great sages in the renounced order, enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now briefly explain to you the process by which one may attain salvation. <laughs> ความสมบูรณ์เช่นนี้เขาจะปฏิบัติกรรมจันทร์บัดนี้ข้าจะอธิบายแด่เธอถึงวิธีการโดยสรุปที่เขาอาจบรรลุถึงความบิดบังคับ So this is a process called Sat Chakra Yoga, the meditation on the different chakras within the body, 
and Krishna is explaining this to Arjuna because he thinks maybe Arjuna doesn't know about this. So people, these kind of people, they're more impersonalists and they like to chant Om. Okay, go ahead. Now, here's a verse describing bhakti yoga. So this is more important for us, you see. Krishna describes the other processes, but what's really important is the bhakti yoga process. And this process is describing pure devotional service. The other, the previous two verses were describing mixed bhakti, the bhakti mixed with gyan and bhakti mixed with yoga. But this is pure bhakti. So when we see this ananya cheta, ananya cheta, this means with very fixed concentration. And always one who for one who always remembers me without deviation, I'm easy to obtain, O son of Prita because of his constant engagement in devotional service. อ่าคําว่าอนันตเชตนะครับแปลว่าแบบเอ่อมีความมุ่งมั่นนะครับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาจะในส
what was his lifestyle, what was his timetable every day. He would sleep in the night at 8 o'clock and he would get up at 10 o'clock and then he would write until 4 o'clock in the morning. And then he would take, after taking rest, uh, okay, he would get up at uh, four, uh, four o'clock, no, he would write till four o'clock and then he'd take a little rest again for half an hour until half past four. And then at half past four until seven o'clock he'd do his japa, he'd chant his japa. And then seven until seven thirty he'd do some correspondence. And then seven thirty to nine thirty he'd study the scriptures. <laughs> หลังจากตีสี่เนี่ยสิ่งที่ท่านทำก็คือท่านก็จะนอนแป๊บหนึ่งนะคะนอนถึงประมาณนอนอีกประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากครึ่ง
Okay, Mum, here's a nice verse describing that, that the yogis, that after attaining me, the great souls who are yogis in devotion, they never return to this temporary world which is full of misery because they have attained the highest perfection. So the material world is a place of suffering. And so the yogis, they never come back to this place. They go to the spiritual world and they enjoy eternally in the spiritual world. And we're going to hear in this chapter also, Lord Krishna will describe about the spiritual world. Go ahead. Oh, first of all, Lord Krishna is going to describe about the material world. From the highest planet in the material world down to the lowest, all are places of misery where birth and death take place. <laughs> So all the different yogis, that unless they come to bhakti yoga, they will have to t stay in the material world. Material world, but not in the spiritual world. Go ahead. Oh, here is, but text 17 is describing about the duration of Lord Brahma's life. We want you to understand how long one lives in the material world. Lord Brahma, he's in the topmost planet in the universe, so his life is many millions of our years. Right, you can see here the Kali Yuga, now is Kali Yuga, we've just begun Kali Yuga 5,000 years ago, and Kali Yuga lasts 432,000 years. And then Dwapara Yuga, the Yuga before Kali Yuga, that was twice the Kali Yuga, 864,000. And be, before the Dwapara Yuga was the Treta Yuga, and Treta Yuga lasted 12,96,000 years, three times the Kali Yuga. And then Satya Yuga, the golden age, the first age, that is four times the life of Satya of Kali Yuga. And that is seventeen lakhs twenty-eight thousand years. Like a Yuga, 
ก็จะเป็นเอ่อเป็นอะไรเป็นนี่อ๋อลานลานเจ็ดป่ะตรีลานเจ็ดลานเจ็ด So the the four ages taken together, Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga, Satya, Satya Yuga. If you add them up, then the total comes to forty three lakh twenty thousand. It is exactly ten times the duration of the Kali Yuga. So in one day of Brahma, one day of Brahma, the daytime is twelve hours and the night is twelve hours. So one day of Brahma, there's one thousand of of these Chatur Yugas. The four ages taken together is one Chatur Yuga. And in one day of Brahma, there are one thousand chatur yugas. Go back, go back. And then one one day of Brahma is called one kalpa, and one kalpa is made up of one thousand chatur yugas. One kalpa, yeah. One karpa is one day of Brahma. Yes, one day of Brahma. Twelve hours of Brahma is one thousand chatur yugas. Okay. ก็คือหนึ่งการปะนะคะหนึ่งวันของพระองค์ก็คือหนึ่งการปะนี่ก็คือหนึ่งการปะคูณหนึ่งพันครั้งนะคะหนึ่งพันครั้งไปนี่สี่ยุคนี้ผ่านไปหนึ่งพัน And Lord Brahma lives for one hundred years. และพระองค์เนี่ยมีอายุ So, if you want to calculate how long Lord Brahma lives in terms of our years, you have to multiply 4.32 million by 30 by 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 360, because there's 360 days in one year of Brahma. And then you multiply by 100 because Brahma lives 100 years, so it's uh, two kalpas, two kalpas, one for the day and one for the night, and so 4.32 million times two times 360 times 100. อันนี้นะคะก็คือการคิดเลขนั่นเองการคิดเลขเวลาของพระพรมก็คือเราหนึ่งปีของพระพรมก็มีสามร้อยหกสิบวันคูณเข้าไปหนึ่งร้อยปีนะคะแล้วก็ก็เท่ากับสองการปะเพราะการปะหนึ่งเนี่ยเท่ากับสิบสองชั่วโมงตอนเช้าและอีกการปะหนึ่งสิบสองชั่วโมงตอนคืนค่ะรวมกันก็จะได้ผลลัพธ์มาอยู่แล้วถ้าเราลองคิดเครื่องคิดเลขดูเราก็จะได้ตัวเลขที่มันยิ่งใหญ่มาก So you can understand the life of Brahma in terms of our years, very many million, trillions of years. Okay, go ahead. So there, just as the day of Brahma, there's a night of Brahma. And with the night of Brahma, at the time of the night of Brahma, there's a partial annihilation. Some of the different planets, the lower planets in the universe, are annihilated. 
พราะฉะนั้นอันนี้ก็มีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนของพระพรมใช่ไหมในกลางระหว่างกลางคืนของพระพรมเนี่ยก็จะมีปรากฏการณ์ของอการเปลี่ยนแปลงของโลกในเมื่อ The, what happens to them? They merge into the body of g a r b o d a k s h a i Vishnu, who is laying at the bottom of the universe. Yeah, and this happens at the time of the night of Brahma. อันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในกลางคืนของพระพรหมวันนี้เป็นกลางคืน Go ahead So here Lord Krishna is describing the spiritual world ตอนนี้เนี่ยก็จะอธิบายถึงโลกพิบัติ That which the Vedantists describe as unmanifested and infallible that which is known as the supreme destination That place from which, having attained it, one never returns. That is my supreme abode. สถานที่ซึ่งผู้รู้พระเวทอธิบายว่าไม่ปรากฏไม่มีข้อผิดพลาดและเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสถานที่ซึ่งเมื่อไปถึงแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกนั่นคือพระตำหนักสูงสุดของข้า So you can see, Lord Krishna doesn't speak much about the spiritual world in the Bhagavad Gita, but it's here, here in this verse. He mentions he has his own abode, the supreme abode. And and Krishna says, when you go there, you never want to leave there. All right, go ahead. Okay, here's the the, fi uh, the final verse, I think, of the chapter. A person who accepts the path of devotional service. Is not bereft of the results derived from studying the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. บุคคลผู้รับเอาวิธีแห่งการวิตนเสียสละรับใช้มาปฏิบัติจะไม่สูญเสียผลที่ได้รับจากการศึกษาคำพิพาทเวทปฏิบัติวิธีบูชาปฏิบัติความเพียรให้ทานหรือแสวงหาปรัชญาความรู้และกิจกรรมเพื่อผลทางวัตถุเพียงแต่ปฏิบัติการวิตนเสียสละรับใช้เขาจะบรรลุถึงสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและในที่สุดจะบรรลุถึงพระตำหนักนิรันดรสุข So Lord Krishna is summarizing here, and he's explaining how we can get every benefit from bhakti yoga. We have to study the Vedas under the spiritual master, and we have to do some austerities and penances. เราต้องศึกษาเกี่ยวกับบัพติโยกะภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์ทิพย์และก็ปฏิบัติความสมถะความเพียร And you just sometimes we have to go and beg and get charity from people whatever we collect we give to the spiritual master บางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการออกไปบันเพออกไปบันเพเพียรนะแบบว่าไปขอทานจากผู้คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรที่เราหามาได้เนี่ยเราก็จะถวายให้กับพระอาจารย์ And sometimes under the spiritual master's instruction, he will perform yagya, do sacrifices. แล้วก็ภายใต้คำแนะนำของพระอาจารย์นะคะบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการปฏิบัติการเพิธีบูชาไฟ So in this way, 
the, all the different yogas, the, the karma yoga, the jnana yoga, the, the dhyana yoga, the meditation, it's all included there within devotional service. So the, it's the, the, the nature of Krishna consciousness that just by doing devotional service we can get the results of all the different things, all the different duties which people do. Yeah, go ahead. Okay, no, no. We just do, we're going to explain this pastime, the story which is in Srimad Bhagavatam about a person called Ajamila. So you can see in the picture on the left, there's a brahmana there with the white cloth on, the dhoti, and he's, uh, his name is Ajamil, he's a young brahmana man. And he, he saw this couple who had been drinking alcohol, and the man and woman were embracing. And somehow this man Ajamila became attracted by the situation, and he became attracted to this woman who was just like a prostitute. But Ajamila took her home and he began to have a relationship with her. เอ่อก็คือนะคะเป็นเรื่องราวของพระคุณนะคะจากศรีมบวรวัฏฏะนะคะพระคุณท่านนี้เนี่ยชื่อว่าอาจามิละแล้วก็ความจริงเนี่
ทูตของพระนารายณ์เนี่ยก็มาด้วยแล้วก็บอกว่าเธอเอาเขาไปไม่ได้นะเพราะว่าเขาเนี่ยเปล่งชื่อพระนารายณ์ซึ่งการเปล่งชื่อพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเป็นอิสระจากผลบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นพวกเธอเอาเขาไปไม่ได้พวกวิชโนทูตก็เลยมาช่วยไหมก็ So what happened after that? The Yamadutas went back to Yamaraj, and they were surprised because it had never happened before. And they asked Lord Yamaraj, "What happened? That who were these people?" And Lord Yamaraj explained to them that Lord Yamaraj said, "I am not the supreme. There's somebody over me, and that is the supreme Lord Narayan. And those people who came there are the servants of Lord Narayan." And they saved Ajamila because Ajamila had chanted the holy name of the Lord. เพราะว่าข้าเนี่ยไม่ใช่เป็นพระเจ้าสูงสุดยังมีพระที่สูงกว่าข้านั่นก็คือพระวิชโนทูตนั่นเองพระก็คือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยเป็นทูตของท่านเพราะฉะนั้นแล้วพวกท่านเนี่ยสูงกว่าสำหรับคนที่เป็นสาวกของพวกท่านเนี่ยเราอย่างไร So Ajamila was very fortunate. He got a second chance. He was supposed to die. But he understood he had to do something. He had to change his situation. So he left home and he went away to Hardwar, and he lived in a temple there and he worshipped the deities there and he chanted the holy name of the Lord all the time. And in course of time, he gave up his body on the bank of the holy Ganga and went back to Godhead to the spiritual world. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนกรามวิชิกาจะมีแล้วเขาก็จะไม่ไม่ตายใช่ไหมเขาก็จะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะในการใช้ชีวิตเขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะรู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทําไปเนี่ยมันแย่มากขนาดไหนเขาจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีแล้วเขาก็จะไปที่ฮาร์ดวาร์นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาก็จะไปอยู่ที่วัดที่นั่นแล้วก็ทําการรับใช้สวดภาวนาพระนามศักดิ์สิทธิ์ไปเรื่อยเรื่อยจนเขาเนี่ยจะทิ้งล่างแล้วสุดท้ายเขาจะได้ทิ้งล่างตรงริมฝั่งแม่น้ำคงค่ะ Go ahead Yes here you can see Ajamila going back to Godhead that they sent an airplane from the spiritual world to take Ajamila back to Godhead แล้วก็สุดท้ายนะเขาก็สับทำจนสำเร็จสุดท้ายเวลาเขาตายเนี่ยเขาก็มีเครื่องบินจากโลกทิพย์มาอันนี้คืออาจารย์มีแล้ว Okay Go ahead Yeah, so we finished. Thank you very much. Are there any questions? Okay, Guruma. Say nobody rest there. Maybe I can go. I can ask. Guruma, I said that the Lord will be with us. ตอนที่เราเนี่ยอยู่ในโลกวัตถุนี้ไม่ว่าเราจะไปสวรรค์หรือไปนรกเนี่ยพระมัตมาก็จะไปกับเราด้วยจนเราได้ไปโลกทิพย์นะเวลาเราไปโลกทิพย์แล้วเนี่ยพระมัตมาก็จะไม่อยู่กับเรานะเพราะตอนนั้นเนี่ยเราจะได้อยู่กับพระชาติโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเค Hare Krishna, Guru Maharaj, Dada Bapa Nam, please accept my humble obeisances. According to Sri Lanka Bhupan, come to my office, na ha, you nice slow pad to sip na ha. He said that if we are tired, then it means that if we are tired, we are looking for the Bhagavan, right? And 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 we are looking for the Bhagavan, right? แต่ในเมื่อว่าความตายของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับกรรมแล้วกันร่างเนี่ยจะแตกต่างกันฉะนั้นอ่ะเออคือเหมือนกับว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตอนที่เราตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยเราจะทิ้งร่างหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราระลึกถึงปิชนาไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ไหนก็ก็ตามเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ได้กลับไปหาปิชนาไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นแบบเรามีความกลัวเกิดขึ้นก่อนที่เราจะทิ้งร่างเนี่ยเราร้องเรียกให้ปิชนาช่วยเรา
หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบบางคนแบบแก่ตายเงี้ยเขาก็จะได้ระลึกถึงปิชนาในมุมที่ดีใช่ไหมแต่บางคนเงี้ยแบบเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือว่าเป็นโรคภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพี่ไหมฮะจนะในระหว่างนั้นเขาคิดถึงเพซ่าแล้วเขาจะได้กลับมาใช่ใช่ใช่แล้วว่าเขายังไม่ตายเหมือนเขากําลังจะทิ้งล่างแต่ว่าเขาไม่รู้อ่ะบางคนเขาทิ้งล่างแล้วเขาก็ไม่อยู่ตัวใช่ไหมบางคนมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในนาทีนั้นอ่ะเขาคิดถึงปริชนาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ว่าอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าจะไปทํา devotional service ในปริชนาหรือออกไหมคือเหมือนว่าเราคิดถึงว่าเออให้ปริชนาช่วยหรือว่าคิดถึงว่าเออปริชนาทํายังไงดีหรืออะไรเงี้ยในรูปแบบต่างๆอ่ะโดยที่ยังไม่ได้คิดขั้นตอนถึง devotional service อ่ะเพราะว่าทิ้งล่างแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเอาเลยเข้าใจเลยโอเคอาจจะเขาคิดถึงคริสนาหรือว่าคิดถึงพระผู้เป็นเจ้าอื่นค่ะคิดถึงพระเจ้าเออถ้าเขาถ้าเขาคิดถึงคริสนาละกันถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเป็นสาวกละกันพูดในรูปแบบของสาวกแต่ว่ายังไม่ได้คิดถึงว่าเขาไม่รู้ว่าเขากําลังจะทิ้งล่างถูกไหมบางคนน่ะเราแค่แบบว่าคิดถึงคริสนาเฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้คิดในการรับใช้เพราะเรืออะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือแบบคิดหนึ่งในอารมณ์ต่างๆแบบคิดถึงเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรเงี้ยโอเคขอบคุณโอเคค่ะอ่า so Guru Maharaj her question is when if a if a devotee is leaving the body and he he is not sure the situation he is leaving the body or not but he is calling out the Lord for uh, to help him maybe not with like you know uh, to, to want to serve the Lord or with the pure love something like that It might be out of fear, and he is calling uh, for Krishna help. So in that way, uh, the devotee will get liberation. Will go back to Krishna or or not? Well, definitely they will get Krishna's attention. Mm. When we're in fear, that's also a, a reason to surrender to Krishna. So Krishna. Came just like G Gajendra. We told about the elephant. He was fighting with the crocodile, and he was in great pain, and the, he couldn't defeat the crocodile. The crocodile was keeping him in the water. He couldn't get out of the water, so he was very worried. <laughs> But Gajendra felt sorry that he said that you know the crocodile got liberated because he got killed by Krishna. But he said, "I've still got this elephant body." So if you're dying and you call to Krishna, well, that, that's good. There's devotion, but we have to develop pure devotion. You want to go back to Godhead, you have to have pure love for Krishna, not just calling to Krishna out of fear. Uh, if you call out of fear, that will benefit you, but it's not going to take you back to Godhead. แต่ในกรุมาราบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียกหาคริชนาด้วยความกลัวใช่ไหมคะเราก็จะได้ความสนใจจากคริชนาสามเหมือนกันในอดีตเนี่ยก็มีตัวอย่างนะคะของช้างที่ชื่อว่าเดเจนเดนเวลาเขามีความทุกข์มากเนี่ยเขาโดนจระเข้กัดขาเขาลายปีมากจนสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเรียกร้องหาคริชนาสุดท้ายคริชนาก็จะมามาจริงๆมาช่วยแล้วก็จะสังหารจระเข้นั้นแล้วจระเข้นั้นเนี่ยก็จะได้รับความบุกความไปแต่ว่าตัวกระเจนดราเนี่ยยังคงต้องอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไปจนตัวเขาเองก็จะบอกได้ว่าโอ้จระเข้เนี่ยโชคดีกว่าข้าพเจ้าสิเขาแน่ได้ลูกของแต่ข้าเนี่ยยังต้องอยู่ในล่างช้างอยู่ในโลกวัตถุนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นการเรียกหาคริชนาด้วยความกลัวเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ทําให้เราเนี่ยได้แบบว่ากลับไปหาพระองค์เพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาให้ให้มีความรักต่อพระองค์โดยที่ไม่โดยที่ระดับเพิ่มขึ้นมาจากระดับแห่งความกลัวนี้ But when the Lord came, then Gajendra became a pure devotee. So when Krishna comes, you call to Krishna. Krishna comes, then you we have to develop pure love for him. Okay. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. 
โอเคคำถามต่อไปนะคะยูเกสโซลโปรซีเชนค่ะอาริชนากรุมมาราชดนวัตพนามอาริชนามาดีผมอยากทราบว่าเรื่องเราลีลาของกระชาที่เราจะมาสืบนะครับโดยจุนันอยากจะนะครับอยากให้มาราชพูดเรื่องเราสําคัญนะครับสักนิดนึงเพื่อจะได้ระลึกถึงพระองค์ว่าว่าจะได้เวลานอนหรือเวลาคิดถึงกระชาเนี่ยเราจะได้ลึกนึกถึงนิดเรื่องเราลีลาที่กำลังจะมาถึงนะครับขอบคุณครับโอเคมาชิงส์คำถามนี้ค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมาค่ะคุณสามารถบอกว่าเพราะตอนนี้จุลันยาตรายจะมา The flowers are in bloom after the rain is with the rain coming, and then flowers start to bloom, and it's quite hot and humid. And so you put Radha and Krishna on a swing, and it's very pleasant for them to be on the swing, and the the, the flowers the smelling the a nice smell from the flowers and the air, and the, and the everything is green and fragrant. So they enjoy being on the swing, and the air is cooling for them, and they can enjoy also the smell of the flowers. So it's for the pleasure of Radha and Krishna. Well, just like this, we will learn to be a little bit more comfortable with Radha and Krishna. It's a practice that is very good for us at this time. It's a practice that is very good for us at this time. It's a practice that is very good for us. ละมุนแล้วก็เสาก็จะเอาราดาคริชนามาแขวนเปย์นะคะก็จะมีลมเย็นมีดอกไม้กินดอกไม้โรยหอมนี่ก็เพื่อความสุขของราดาคริชนาเราก็จะเฉลิมฉลองเทศกาลโอเคครับคือผมสงสัยว่าเอวีโซราที่พูดถึงนี้ก็คือพระราชดีแล้วก็เป็นเป็นหลายร้อยคนใช่ป่ะถามว่าลูกทีมนี้มีมีพระแม่รัศมีไหมเหรอคะใช่ครับผมเราเรามีสภาวะเป็นเป็นแบบนี้ครับอ๋อมีสภาวะความเป็นสิริมงคลหรือไม่เป็นสิริมงคลยังไงบ้างใช่ไหมคะมีสภาวะแบบว่าเป็นปาปาเป็นสิริมงคลแล้วก็คือมันมันมันเป็นยังไงครับเพราะว่าในในพระพระโพธิบาลGood Maharaj. His question is regarding the sloka twenty one, where Krishna described about the spiritual world, and he said that there is not much explanation in the Bhagavad Gita about the spiritual world. So, can you tell him more? He would like to ask: Is there there is a for goddess of fortune also stay there or yeah can you tell him more about the spiritual well, world? we get more information on the spiritual world in the srimad bhagavatam you can read about the four kumaras the sons of brahma how they went into the spiritual world and they met the goddess of fortune along with the supreme lord narayan เกี่ยวกับโลกทิพย์นะคะจะมีบรรยายในสุริมันบอกว่าตามตอนอตอนบรรยายเกี่ยวกับสี่กุมารนะที่เป็นลูกของพระพรหมตอนนี้สี่กุมารไปที่โลกทิพย์เนี่ยเขาจะเจอพระแม่รัศมีเขาจะเจอพระนารายแล้วยังไงบ้างอะไรเขาในนั้นเนี่ยจะมีบรรยาย so you get information also in the, the Brahma Samhita The Brahma Samhita, the last two verses of Brahma Samhita describe about the spiritual world, how every word is a song, every step is a dance, all the, everything, all the water, all everything is nectar. <laughs> แล้วก็แล้วก็จะมีบรรยายนะคะในหนังสือที่เ
ชื่อว่าบรมสมิตานะคะเป็นบทสรรเสริญของพระพรหมเนี่ยในสองสโลกสุดท้ายจะบรรยายถึงโลกทิพนะคะบอกว่าที่นั่นเนี่ยจะแบบว่าการเดินการเดินเนี่ยก็จะเป็นการเต้นคําพูดเนี่ยก็จะเป็นบทเพลงแล้วก็อย่างนั้นทุกคนจะแบบมีความสุขมากแล้วก็จะมีต้นกาลปรับตืนนะคะคือทุกอย่างที่เราปรารถนาเนี่ยเราจะสามารถได้มาได้เลยเราไม่ต้องมารอฤดูให้ฤดูนี้มาหรือฤดูนั้นมาเราต้องการอะไรเราจะได้ได้สิ่งนั้นได้ And there are cows which are kamadinu cows they can provide everything whatever you may desire they can provide but the people of Vrindavan are so pure that they only want milk to offer to Krishna. And all the dust of Vrindavan is Chintamani. It is not material. It can fulfill all of our desires. And there is not one goddess of fortune. There are many goddesses of fortune there, all serving. Supreme Lord Krishna. แล้วก็ที่โลกเก็บเนี่ยไม่ใช่มีพระแม่ให้โชคลาภหรือพระแม่รัศมีเพียงหลักเดียวมีเป็นหลายหลายพันนะในการรับใช้ของฉันโอเคก็จะประมาณนี้นะคะครับโอเคค่ะ Next question from Shangiri Pradesh. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances and glories to Sri Lanka. Thank you very much, Maharaj. Maharaj, I have a little focusing on little questions about from the seventh chapter, nineteenth. It says Vasudeva Saromiti Sa Mahatma Sudurlava. In the first, uh, in purport, Prabhupada was here the living entity who have executed devotional service or transcendental ritual after many many births. May actually become situated in transcendental pure knowledge that is the supreme personality of Godhead. So, when after we do the uh, the devotional service from many many birth, and then we will be uh, become situated trans uh, transcendental pure knowledge. Then we know the Vasudeva Sarva Miti like this, or how to understand, Maharaj? This is the path of knowledge. This is not the path of devotion. This is the path. So it said, after one who is actually in knowledge surrenders unto me. So because they've been following the path of knowledge, so you make advancement very slowly. So it takes many births. You see, but for devotion, we go in the lift. We go very fast. So that's the difference. This is the path that that, that verse is describing the path of knowledge. d h y a n a yoga. Make progress with great difficulty, very slowly. Such a soul is very rare, but bhakti yoga is not like that. คำถามของโบรดีเนี่ยก็ในช่วงท้ายของบทที่เจ็ดเนี่ยก็ได้อ่านสโลกนานสโลกเอกชนาบอกว่าดวงวิญญาณเช่นนี้เนี่ยหาได้ยากมากอันนี้เนี่ยกว่าเราจะเข้าใจเนี่ยพูดว่าก็ได้พูดว่าหลังจากที่ดวงวิญญาณพยายามพัฒนาความรู้ตรงนี้หลายต่อหลายชาติแล้วเนี่ยเขาแล้วจนสุดท้ายเนี่ยเขาถึงจะมารู้ว่าเอกชนาคือบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระจัม
คุณมาแล้วก็อธิบายบอกว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแห่งการแห่งความรู้นะเวลาเราไปจากเรียนรู้หรือศึกษาจากวิธีแห่งการรู้ความรู้เนี่ยมันก็จะใช้เวลานานมามันไม่ได้เป็นการที่ต้นเสียใจรับใช้เพราะฉะนั้นในการที่เรากว่าจะมาถึงระดับแห่งความเข้าใจมันก็จะใช้เวลานานเยอะนะครับ Thank you, Maharaj. Because in here, uh, Prabhupada was so I, I was a little bit uh, many many after the devotional service or transcendental ritual after many many but that's why I'm confusing Maharaj in that devotional service also in there also. Yeah, and everything there's some devotion in everything. Even like you know, and all the other yogas also they have to have some devotion, but it's mixed. You see. Okay. Thank you very much, Maharaj. Yes. Who else has a question? Is uh, Radha Surya Prabhu, please. Hi, Krishna Guru Maharaj. Thank you very much for this class. My question is, uh, devotee, different devotee have uh, different attachment. I mean, a different form of the Lord. Some uh, form of the deities are in black color, and sometimes Krishna is white. And some are attracted to Lakshmi Gopal, and some people they watch the serial movie and then they attract the Krishna form. They, they, they like this actor, and I remember in our village also uh, the Ramayan when Ramayan was uh, released a long time ago, and every home has a Ram and Sita, you know, the actor, and they even put the garland and like this and. You know, the, so I, I'm worried that um, what, which form, which actual form we should manage because we have never seen Krishna. Uh, we know that Krishna has a pick of feather and he has a flute, but uh, sometimes, uh, as we can see in our temple, sometimes Krishna is black color, sometimes it's white, but sometimes we already died. So how to meditate the uh, actual form of Krishna when, I mean, every day life, or at, the, at least at the time of death? Well, we should meditate according to the description in the in the scriptures, as he's described in the scriptures. That he has the color; his skin is the color of the rain cloud. Right? Yes. And different parts of his body are lotus-like: lotus feet, lotus hands, lotus face, lotus eyes, lotus lips. Lotus navel. So you should meditate according to the instruct the information in the scriptures. Namo pankaja nabaya, namo pankaja malane, namo pankaja nitraya, namaste pankajangraye. Like this, we think of the the different parts of the body of Krishna like a lotus flower, and we think of Krishna in his threefold bending form. Standing on the banks of the Yamuna, playing the flute, and how his form is so attractive, everybody becomes captivated. The minds of everybody become so captivated when they hear the sound of Krishna's flute, and when they see the form of Krishna, when they see Krishna, then they cannot take their eyes away from Krishna, and they they don't want to blink anymore. The eyes won't. Just want to absorb in the form of Krishna. So we have to think of Krishna according to the descriptions which are there in the scriptures. The deities are there to help us, but you have to be guided by the scriptures. Don't see Krishna with your material eyes. You have to see Krishna through the eye of knowledge. Of Krishna, Lord Brahma prays in the Brahma Samhita, "Premanjana charita bhakti v i l o c h a n e n a that I worship Govinda, the primeval Lord, who is Krishna Shamsundar himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotee sees with the heart of hearts, with the eye of devotion, tinged by the salve of love." So we have to see Krishna with eyes tinged by the s o u t of love. Then you can actually see Krishna. So 
So devotion is very important. And devotion means service. So thinking of Krishna, in, this, in that eighth chapter, there's a nice verse here, it tells you how to think of, how to meditate on the super soul. And ten different ways, ten different aspects are given there to help you meditate on the super soul. Right? So, like that, be guided by the scriptures and you can understand everything very nicely. Okay? Yeah? Any other questions? Uh, yes, Ramash from Dave, Dave Therma Prabhu. Oh. Yes. Hare Krishna, Dangwad Pranam Guru Maharaj. Yes, Hare Krishna. Paruji, Bhagavad Gita, Atko Ekkai Sloko, Mole Algiti Sodna Lai. Sununa. Amiru Amiru Yai Ko Karan Bhagwan Bara Bichod Vaira Amiya Aye Ko Bani Sastar Ma Kai Sun Chumai De Number One Number Two Ye Chay Abu Amiru Bhagwan Ko Yoda At Atma Bhagwan Ka Angsaum Yoda Aye Ra Yaa Aye Bhagwan Le Bhagat Gita At Ko Ek Kaisma Bande Unche Ki Vedanti Haru just like Abhyakta ra Abhinasi Bhanda Chha Jho Jasabai Ko Gantabya Pani Ho Ra Just like Pratta Gare Pachi Kehi Pohi Pani Parke Ra Aung De Na Tehi Ne Mero Param Dham Ho Vande Hum Jha Bhagwan Le Matlab Ma Moi Le Yoh Na Bujhe Ra Ki Waan Pohi Pachi Se Parke Ra Koi Pani Aung De Na Vande Hum Jha Ne Bhagwan Le Ra Aami Agar Bhagwan Ma Ra Bichot मतलब मैं आनी पहला भगवान को आंसर भगवान समा क्यों रहा आनी के ही पर पर के राई को कि क्यों तो बुझना साकी न रहे पड़ो यस अच्छा ना यस तो बात रोक साना मजे में रुको लाम हो अभी आह सर प्रमुखे आज दिन लाइक ही हर फ्रॉम टेंथ क्लास इस बैक uh, we are part and parcel of Krishna and we came from the separation of Krishna from the um, Bulaka. But again, A21, uh, Krishna mentions that whoever is, has come to me will never go back. So how can we understand this? If we were already with Krishna, then why we had to come back again to this material world? So he is confused with this one. Well, you have to understand that you, you know, you have to understand the easiest thing. The most difficult thing is to understand how you could leave Krishna. But the easiest thing to understand is how you can go back to Krishna. So you try to understand the easiest thing. Uh, ทำไมเราถึงมาวัดทิ้งเกษตรมาเราถ้าถ้าเกิดเราเคยฟังในพระเวทว่าเนื่องจากเราเนี่ยเกิดความอิจฉาต่อพระองค์เราก็เลยต
tau fruit. It's a fruit which grows in India. And the, they have these tau fruits, quite sweet. And so uh, the tau fruit. So people argue, how did the fruit fall? And one man said, well, the fruit fell because it was ripe. Another man said, no, the fruit, the fruit fell because a crow landed on the tree. And when the bird landed on the tree, then the fruit fell. So it was because the bird landed on the tree that the fruit fell. But the other man came and he took the fruit and he ate it. So the two men, they were arguing why the fruit fell, but the most intelligent man was the man who came along and he just took the fruit, he offered it to Krishna and ate it. ตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งตลอดเลยที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันจะมีผลไม้ชนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลไม้จากต้นนะครับ